Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos fazer uma análise que eu achei interessante a sugestão de vocês aí nos comentários, se o Russell conseguiria fazer a pole position, se ele vinha numa volta para fazer a pole position efetivamente no Grande Prêmio do México. Então o comparativo aqui agora é o seguinte, em cima nós temos o Max Verstappen, embaixo nós temos o George Russell na sua última volta naquela que ele estaria vindo para errar, né? aquela que ele errou no final. Só que tem um detalhe, depois que ele errar aqui no terceiro setor, eu vou colocar a parte da volta que valeu do Russell, da melhor volta dele, para a gente ter uma noção, se continuando daquele ponto ele conseguiria ou não fazer a pole position caso repetisse o terceiro setor da melhor volta dele. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Mas é basicamente isso, vamos aqui para o vídeo, eu vou dar um play e a gente vai acompanhando junto, lembrando que a qualidade da imagem é porque eu gravei a tela do celular, então né, eu, eu usei o celular para gravar a tela do computador, então vamos lá. Eu vou dar um play aqui, dei o play, então os dois partiram do mesmo ponto, tá? Coloquei para vocês aí para eles partirem do mesmo ponto, você vai ver que o Verstappen agora a velocidade está certa, tá? Você vê que aqui, olha a diferença de velocidade entre os dois, 346 contra 335, é uma diferença grande de velocidade. Eles estão passando basicamente pelo mesmo ponto. Primeiro Apex, o Verstappen está bem à frente porque tem mais velocidade de reta, então ele abriu bastante aqui do Russell logo nessa primeira curva, só que os pontos de menor velocidade são os pontos em que a Mercedes e a Ferrari conseguem tirar da Red Bull principalmente no caso desse GP, a Mercedes, a Ferrari nem tanto, porque a Ferrari deixou bastante a desejar. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então foi, segundo, terceiro ponto. Você vê no terceiro ponto aqui, na terceira curva, que o Verstappen ainda está bem à frente do Russell, então até aqui, Verstappen tranquilo, não tem muito por que ele se preocupar com a pole position, lembrando que essa volta do Russell ele fez depois do Verstappen, ele estava atrás do Verstappen no momento da volta. Verstappen deu uma corrigida no volante, como você pode perceber. Passaram ali pela mesma sombra da árvore, né? Passando pela placa, o Verstappen ainda está à frente. Redução. Verstappen passa bem próximo aqui do negocinho laranja, como você vê. E o Russell é mais agressivo. O Russell bota mais agressivo já colocando o pneu para zebrinha laranja, para salsicha, né? Como é conhecida. Você vê que o Verstappen ainda está à frente nesse ponto. Foi a segunda. Aqui foi onde o Hamilton estava à frente do Verstappen. E nesse ponto aqui você vê que o Russell ainda está atrás. Então o Russell não está conseguindo nessa primeira parte da volta chegar no Hamilton. Ele não consegue de forma alguma, até porque nós tivemos dois trechos de aceleração bem interessantes. Agora nós vamos, passando desse ponto aqui, você vai ver que nós temos os S's. E os S's são interessantes. Na primeira parte do S nós temos o Verstappen bem à frente ainda do Russell. Aqui o Verstappen deu uma erradinha, você viu que ele deu uma erradinha, ele deu uma balançada com o carro e o Russell está mais próximo aqui. Por mais que ele ainda esteja atrás, ele já está mais próximo muito por conta da saidinha do Verstappen. Segunda parte do S, olha como o Russell já está bem mais próximo do Verstappen. Você vê que nessas curvas de média velocidade, o Russell consegue se aproximar até porque o Verstappen teve o um problema com a saída. E aqui ó, eles estão... Quase que juntos, o Verstappen ainda está um pouquinho à frente, mas eles estão muito mais próximos. Então o Russell estava ganhando aqui e o terceiro setor, a parte final do estádio, é onde, em tese, o Russell conseguiria vencer o Verstappen em tempo. Só que na volta boa do Russell, ele perdeu 3 décimos para o Verstappen na saída da, daquelas curvas do estádio. Mas a gente vai ver aqui onde o Russell vai errar. Fica olhando para a câmera do Russell. O Verstappen vai fazer o Apex. Você vê que o Verstappen faz o, Ray, o Apex e o Russell tá junto dele. Na verdade, o Russell parece até estar tá um pouquinho à frente. Só que ele erra. E é aí onde tá o detalhe. Aqui o Russell já começa a chegar no Verstappen. Só que o Russell passa, vai lá fora. Então, o Russell erra aqui e aí ele tira o pé e não conclui a volta dele. Então, o que, que a gente vai fazer? O Russell, na entrada dessa última curva que nós vimos, que é a entrada do estádio, ele estava no mesmo ponto do Verstappen ou até mesmo um pouquinho à frente. Eu acho que ele acabou freando um pouquinho depois, mas enfim, isso 
é um outro ponto, porque se você olhou a velocidade, o Russell estava mais rápido que o Verstappen. Eu acho que ele freou um pouquinho depois. Só que agora nós vamos ver o seguinte. Eu botei, então, nesse ponto aqui, ó, vou colocar exatamente aqui. Você vai ver que eu voltei, ou seja, o Verstappen tá antes daquela curva em que o Russell errou. E o Russell também, obviamente. Só que agora, essa imagem que você tá vendo do Russell, é a imagem dele quando ele vai... Uh, naquela volta dele em que ele concluiu e que foi a melhor volta dele do quali. Então, o ponto em que o Verstappen está é exatamente o mesmo em que o Russell estava na volta anterior, ok? Vou explicar de novo para que você entenda. O ponto em que o Verstappen está agora, comparado ao Russell, é exatamente a mesma distância que eles estavam na melhor volta do Russell. Então, nós vamos partir exatamente do mesmo ponto em que eles estavam nas melhores voltas. O Verstappen continua com a mesma volta dele, a última, e o Russell a gente mudou para aquela que ele conseguiu terminar o terceiro setor. Repare que o Verstappen, no início da zebra aqui, ele já começa a frear. Aqui onde está o mouse. Você vê que a velocidade dele está diminuindo. O Russell vai frear também mais ou menos aqui. Eu acho que o Russell, na volta em que ele errou, ele freou um pouquinho mais à frente, tá? Então a distância é a mesma, só que antes do ponto de frenagem, para a gente ver se o Russell conseguiria, com o mesmo terceiro setor, fazer a pole position. Então vamos lá, vamos dar o play. Aqui, ele tá, agora foi, beleza. Então, Apex, o Russell um pouco atrás do Verstappen. Vamos lá, segundo o Apex agora. Verstappen passou à frente ainda, o Russell está um pouquinho atrás, não tão atrás como... Uh, uh, foi na volta original, né? Aqui a gente tá usando o mesmo gap. Próximo Apex. Ainda está à frente o Verstappen. Última curva, basicamente. Verstappen ainda está à frente. E agora nós vamos ver a diferença real entre eles se o Urso tivesse repetido o mesmo setor. Então você viu qual foi a diferença entre ambos. Vamos voltar aqui um pouquinho para que você veja. Repare quando o Verstappen para. Parou, Verstappen parou aqui e o Russell ainda está um pouquinho longe da linha de chegada, o Russell vem e para. Então essa seria a diferença, o Russell faria a pole se ele repetisse o terceiro setor da melhor volta dele? Não, ele não conseguiria a pole, só que a gente não sabe se ele faria um terceiro setor melhor. A princípio faria porque ele vinha mais rápido já na, no, na volta inteira, ele já vinha mais rápido. Mas é difícil dizer se ele faria tão bom, tão ruim, a gente não tem como colocar para você isso. Então, nesse caso, o que eu queria explicar para você basicamente é, nós tínhamos uma volta muito forte do Russell, eu acredito que ele não faria a pole position, mas ficaria próximo, ficaria bem mais próximo, talvez coisa de um décimo atrás do Verstappen ao invés de três. A Mercedes apresentou uma evolução nítida, não sabemos se é por conta da asa dianteira, não sabemos se é por conta da altitude, que às vezes está favorecendo o carro da Mercedes, você viu que a diferença de reta realmente foi menor entre a Red Bull e a Mercedes, do que geralmente é. No final da reta, a Mercedes chega a 346 e o Verstappen a 349, então existe essa diferença. Mas eu quero saber de você aí, você acha que o Russell faria ou não essa pole position? Diz aí nos comentários e mais tarde teremos o nosso vídeo da corrida. Um grande abraço, valeu e falou!